はいこんにちは JBS 武蔵の豊田です今回はですねスイングの測定のテストを行ってみたいと思いますどういったテストを行うかというとまず手袋をしないパターンで10回スイングするそして今回は手袋も2種類準備しました通常のサイズよりも大きいサイズ私は普段 S サイズがぴったりフィットするサイズなんですが今回は大きめの L のサイズの手袋そしてぴったりめの S のサイズの手袋それぞれ3パターンを10スイングずつ行ってどのスイングが平均値がですね一番高く出るかっていうのを実験したいと思います今回ですね使うバットなんですけどもボールパーク .com さんの木製バット長さは 85cm 重さは 900g ですねこちらのバットを使って測定していきたいと思います違いはですね素でであとは手袋も同じ種類のもののアシックスの手袋サイズだけが違いますこっちが L サイズこっちが S サイズになりますこの3パターンで撮影していきたいと思います、はい、ではまず初めはですね素手で10回フルスイングしてみたいと思います1本目はい今素手で10回しましたけども10回打った平均がですね 100.39 でした次はですねバッティング手袋をつけてサイズが L サイズですね大きいサイズの方で10スイング行っていきたいと思います1本目はい今ですね L サイズのバッティンググラブで行いましたが平均が105キロでした。5キロぐらいですね平均値が上がって大体ですねマックスとミニマムの数字がですねあまり大きな差がすでに比べて出なくなっていたっていうのがまず一つ言えることではないかなと思いますそれでは最後に今回は S サイズですね、えー、私にとって S サイズがぴったりサイズです、えー、皆さんにとってはちょっとぴったりサイズはいくつか分かりませんがぴったりサイズを行ってみたいと思いますはいじゃあいただきますあ
はい、最後ですねぴったりの手袋で行った10回の平均がですね 107.27 という数字になりましたすでに比べると約7キロぐらいアップしてますし先ほどの大きい手袋 L サイズちょっとサイズが大きいやつで行った時よりも約2キロですねスピードが向上していますこれはもともと JBS 武蔵では摩擦力といってバットのグリップにしっかり手がフィットした方がスイングスピードが上がるのではないかという仮説を立ててみたんですけどもこの実験により手袋は素手感覚に近いですね手にぴったりフィットした方がスイングスピードがより上がるということが実験の結果として分かりましたですので皆さんも今後ですねバッティンググラブを選ぶ際はですね緩めの手袋よりも自分の手にフィットしたぴったりとした手袋を選んだ方がですねよりバットが強く振れるまた素手で行うよりも手袋をつけた方がスイングスピードが上がるということが分かりましたのでぜひですね積極的に試合の時もですねバッティンググラブの使用を JBS 武蔵としてはおすすめしたいと思います今後ですね JBS 武蔵としては手袋の材質やあとはバットの形状同じ重さ同じ長さでもグリップの形状の違いによってスイングスピードが変わるのかどうかっていうのも今後ですね JBS 武蔵としては検証していきたいと思いますでは今回の動画は以上となります Twitter、TikTok とその他 SNS も行ってますのでよろしければぜひ覗いてみてくださいこの動画がいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンのほどよろしくお願いしますありがとうございました